tolong, tolong. Apakah dengan mengucurkan sekian triliun uang ke put estet di Kalimantan Tengah akan berhasil? Nyatanya mana? Berapa banyak? Sudah satu tahun lebih. Kalau kata Pak Wadi, IP400 berarti sudah empat kali panen. Mana panennya? Coba tahun 2021 apa hasilnya Pak? Pas di, di Kalimantan Tengah, satu hektar menghasilkan berapa? Terima kasih Pak Ketua. Jangan kata Pak Kasih, saya mau data yang konkret. Saya bilang, kuping saya potong. Karena saya orang kebun, saya sangat tahu sekali. Wah, pakai teknologi, nanti nyebar benihnya pakai drone, nyiremnya pakai ini. Hasilnya mana, bos? Mana yang 28 ribu? Memang rencana total 28 ribu yang ekstensifikasi yang membutuhkan land clearing itu, itu memang banyak kendala, Bapak. Jadi, nah, lagi itu fokusnya... kan sudah saya bilang, tidak mungkin bisa semuanya omong kosong. Udahlah, Pak, stop kebohongan. Kasihan menterinya. Bapak-bapak selalu melaporkan ke menterinya, Pak Menteri, semuanya hebat, Pak. Kami kerja siang malam, Pak. Bu, saya bilang nggak mungkin sekarang turunin seribu eksapator di sana. Tidak mungkin bisa dalam setahun. Saya minta ini yang tadi saya katakan, potestis tolong di revisi ulang. Saya usul konkret, Komisi 4 harus buat panja khusus mengenai food estate ini. Terus terang. Kami kecewa, Pak. Saya ini kalau Bapak mereka kerja benar, saya apresiasi, Pak. Tapi kalau ada hal yang harus kita koreksi, kita sampaikan, Pak. Kita kritisi, kita sampaikan. Kita nggak mau anggaran terus tinggi benar anggaran food estate nih, Pak. Tapi capaiannya, mohon maaf, Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe 10, 3, 2, 1 Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini Pimpinan Silakan. Ini kita lihat di PSP ya. Yang pertama saya nggak ngerti sekuen host dan percepatan olah tanah nilainya 54 miliar oh seperti apa ini yang kedua eksentifikasi Kalimantan Tengah 240 miliar saprodi eksentifikasi Kalteng 90 miliar Saprodi identifikasi Sumsel dan Kalteng 200, 210 miliar ya pengawalan food estate Saprodi identifikasi Sumsel Kalteng 210 tapi di atasnya ada lagi ya 240 miliar Ada lagi 90 miliar penyediaan paket Saprodi. Saya bingung juga ini. Tiga item sama judulnya. Kan dari awal juga Komisi 4 sudah bahas. Tolong, tolong. Apakah dengan mengucurkan sekian triliun uang ke put estet di Kalimantan Tengah akan berhasil? Nyatanya mana? Berapa banyak? Sudah satu tahun lebih. Kalau kata Pak Wadi, IP400 berarti sudah empat kali panen. Mana panennya? Berapa panennya? Sesuai nggak uang yang kita buang dengan yang dihasilkan? Outputnya besar ini, hasilnya mana? Dulu saya masih ingat dalam rapat kerja dikatakan potensi tidak menggunakan uang Kementerian Pertanian. Betul Pak Kasdi? Kok tiba-tiba hampir 
Coba lihat. Apakah ini biro pencanaannya yang membuat, atau dirjennya yang membuat, atau direkturnya yang membuat? Saya minta dipertanggungjawabkan ini. Ini uang rakyat. Tadi dikatakan oleh Pak Abdullah Tuasikal, kita harus membahas yang penting. Ini penting, Pak. Uangnya hampir setengah triliun lebih, Pak. Tapi hasilnya belum jelas. Coba tahun 2021 apa hasilnya Pak? Pas di, di Kalimantan Tengah satu hektar menghasilkan berapa? Terima kasih Pak Ketua. Jangan kata Pak Kasih saya mau data yang konkret. Ya nanti di Jen Teknisnya akan lebih paham. Jadi uh, secara uh, global kami katakan bahwa dari 30 ribu hektar itu yang sudah dilakukan di Kalimantan Tengah tahun kemarin itu ada seribu memang seribu hektar Pak Ketua itu memang kondisinya sangat sangat uh, sulit genangannya tinggi dan sebagainya ya klaim kami dari 29 hektar menghasilkan produktivitasnya karena ini di, di lahan rawa itu rata-rata 4 ton ya, tolong di, di koreksi saya para dirjen yang mengukur benar 4 ton per hektar Pak itu di lahan rawa pasang surut tanahnya masam memang tidak semuanya gambut tidak semuanya gambut ada tanah sulfat masam itu Pak Ketua kemudian yang yang memang ada tanaman kan itu eh, konsepnya multi komoditi Pak Ketua tidak hanya padi basisnya memang padi tapi di situ kita juga memberikan intervensi tanaman kelapa kemudian ortinya jeruk kemudian ternaknya itik Bapak itu yang, nah kalau jeruk sama itu jelas belum menghasilkan, tapi itu sudah kita kita tanam di sana. Yang itiknya untuk beberapa hal sudah menetas, teman perkembangannya mohon nanti Pak Dijen PKH bisa menambahkan. Itu Pak Ketua secara, secara anu. Ini pejabat masih di sini yang lama. Masih ingat Tuan Di bilang apa? 2020 bulan Agustus akan ditanami 28.000 hektar betul Pak Budi ingat waktu land clearing 4 bulan land clearing bisa 20.000 hektar saya bilang kuping saya potong karena saya orang kebun saya sangat tahu sekali wah pakai teknologi nanti nyebar benihnya pakai drone nyiremnya pakai ini Hasilnya mana bos? Mana yang 28 ribu? Tadi anda mengatakan bahwa 1000 hektar? Total yang kita cover 30 ribu Bapak. Betul. Jen. Ingat hmm. Pak Kasdi Betul. waktu itu ngomong apa? Ya. 2020 selesai. Betul? Ya. Land clearing ya? Jadi untuk yang ekstensifikasi nanti Pak Dirjen Pek. PPSP lebih tegas lagi di situ yang tahun pertama 2020 lebih pada intensifikasi yang lebih banyak dari 30 ribu hektar itu memang rencana total 28 ribu yang ekstensifikasi yang membutuhkan land clearing itu itu memang banyak kendala Bapak jadi nah, lagi itu kan sudah saya bilang tidak mungkin hmm. bisa coba RKT rencana kerja tahunan Lahan yang biasa saja, seribu hektar nggak gitu gampang, Pak. Apalagi lahan gambut. Masih ingat saya di sini? Hah? Wah, nanti kita kerahkan sebanyak-banyaknya alat berat. Bikin ini, bikin ini, bikin ini. Semuanya omong kosong. Udahlah, Pak. Stop kebohongan. Kasihan menterinya. Bapak-bapak selalu melaporkan ke menterinya. Pak Menteri, semuanya hebat Pak. Kami kerja siang malam Pak. Bu, saya bilang nggak mungkin. Sekarang turunin seribu eksapator di sana, tidak mungkin bisa dalam setahun. Itu aja. Maksud saya sudahlah stop kebohongan, stop kebohongan. Kumbang. Saya masih ingat saya nerima surat dari bupatinya tembusan. Kami siapkan lokasi 28 ribu. Ya kalau digusur semua hancur Pak. 
Betul, Dirjen Holti Kutua? Bayangkan 28 ribu kalau digusur bukit itu hancur, longsor semuanya. Coba saya minta, tadi berkatakan 28 ribu, saya masih ingat waktu itu bulan Agustus. Empat bulan selesai. Wah, sebab bibit nanamnya gimana? Wah, pakai drone yang canggih. Kalau hanya empat ton, Pak, Bapak hitung. Investasinya untung nggak? Yang di Humbang ini, walaupun saya tidak pergi, orang saya ke lapangan, kami ini nanam, kalau dikasih bibit, dikasih benih, dikasih pupuk, kami tanam. Kalau enggak, ya kami enggak tanam. Betul Pak Dirjen? Betul kan? Jadi mau sampai kapan? Ini loh, saya minta ini, yang tadi saya katakan, potestis tolong di revisi ulang. Pak Ketua, ya. mohon bicara sedikit. Ini pimpinannya, oh, bukan saya. Ibu Ketua. Pak Sekjen, Pak Dirjen, jangan siram anggaran terus tanpa evaluasi. Jangan siram anggaran terus tanpa evaluasi. Sejak awal yang namanya food estate ini, Komisi 4 sudah kritis. Mulai dari perencanaan sudah kami pertanyakan, Pak. Di banyak tempat, termasuk di provinsi saya di Sumba Tengah, Pak. Itu disebutkan panen bisa sampai 5-6 ton per hektar di bawah target, Pak. Kalau tidak salah anggarannya sampai 300 miliar kalau tidak salah di sana. Saya buka data BPS kemarin Pak, 22 kabupaten kota ada pemeringkatan daerah miskin. Sumba Tengah paling miskin Pak. Dengan angka 21,51 persen. Ini data BPS Pak. Sementara Presiden Joko Widodo waktu itu ngomong, Food estate dilakukan di Sumba Tengah, tujuan pertamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menjatrakan petani. Sejak awal kita udah tanya perencanaannya, bagaimana soal infrastruktur pendukungnya, pelibatan petani rakyatnya seperti apa. Saya usul konkret, Komisi 4 harus buat panja, khusus mengenai food estate ini. Tujuh. Terus terang, kami kecewa Pak. Saya ini kalau Bapak mereka kerja benar, saya apresiasi Pak. Tapi kalau ada hal yang harus kita koreksi, kita sampaikan Pak. Kita kritisi, kita sampaikan. Kita nggak mau anggaran terus tinggi benar anggaran food estate nih Pak. Tapi capaiannya, mohon maaf Pak. Terima kasih.